ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെക്കറ്റ് ഓ ചാനൽ ഞാനൊന്നൊരു ചക്ക ചില്ലി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ചക്കയാണ് തന്നെ പറയില്ല അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിക്കൻ ചില്ലി കഴിക്കണ പോലെ തന്നെ അതെ ലെമണൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് കഴിക്കേണ്ടത് അത്രയും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്നും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയോളോ ചക്ക കിട്ടുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ചാനൽ കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണോടൊപ്പം തന്നെ അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചോളാം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഓളുന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമാണ് എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ പിന്നൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മളിത് അരിയണത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ അരിഞ്ഞ് കാണിച്ചേക്കാളും അതിൻ്റെ പകുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിലോ ഒന്നോ ആക്കിയാൽ മതി ഇതിലേക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയ ചക്ക അത്ര നല്ലതായിരുന്നില്ല അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഇത്തിരി വലുതാക്കി അരിഞ്ഞേക്കണത് അത് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി ആക്കിക്കോളോ അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലത്തെ ആ കൂഞ്ഞ മുഴുവനായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കളയരുത് എന്നാൽ മാത്രമാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതിപ്പോൾ അതുപോലെ അടിയിലത്തെ പച്ച കളർ മാത്രമാണ് അരിഞ്ഞ് കളയാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളോ അരിയണയിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളോ കണ്ട ആ മുകളിലത്തെ കൂഞ്ഞ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ അരിഞ്ഞ് കളഞ്ഞോ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഫുള്ളായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കളയരുത് അതുപോലെ കഷ്ണം ഇതിൻ്റെ പകുതി ആക്കിക്കോളും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ ചക്ക അത്ര നല്ലതല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തിരി വലുതാക്കി ഞാൻ അരിഞ്ഞത് അപ്പം ഇപ്പോൾ ചക്കയുടെ സീസണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ചക്ക നോക്കി എടുത്തോളാം ചക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൻ ചക്ക കേട്ടോ ചക്കര അളവ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പം ഏകദേശം കാണുമ്പോൾ ഒരു അറിയണ ഈ അളവ് തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ കപ്പളവോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അളവ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഏകദേശം ഈ ലൈറ്റംസ് ചേർക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ മൈദിയും അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ ഒന്ന് പരണ്ടിരിക്കണം ആ ഒരു പരുവം അത് കഴിച്ചിട്ട് ഓവറാവരുത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ടീസ്പൂണ് മൈദ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ മൈദ ഇട്ടതിൻ്റെ ഏകദേശം പകുതി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ അരിപ്പൊടി ഒരു ക്രിസ്പിനസ് കിട്ടാനായിട്ട് അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ കയ്യിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുകയായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് കോൺഫ്ലവർ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവരും കയ്യിൽ അത് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാനത് ചേർക്കണില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ആണ് ഇടുന്നത് അധികം അരി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം അധികം അരി ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കളറാണ് കൂടുതൽ ആവശ്യം എരുവൊക്കെ അവൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് തീരുമാനിക്കുക ഒരു അര മുക്കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഇടുന്നതാണ് ഇനി എരുവ് കൂടുതൽ വേണം അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ കുരുമുളക് പൊടി തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും വേപ്പിലും കൂടി ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലും ഏകദേശം ഒരുപാടത്തോളം വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഇത്തിരി നീളത്തിലുള്ള ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത്ര വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം ഈ ചക്ക കിട്ടേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ തന്നെയാണ് ചക്ക പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടണമെന്നില്ലല്ലോ ചിലവർക്ക് അത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും ചിലവർക്ക് അത് കിട്ടാത്ത സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാത്ത ഏരിയ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവരുടെ ചേട്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ താ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ചില്ലി ചക്ക ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ മസാലയാണ് പരമാവധി ചിക്കൻ മസാല തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ തീരെ നിവർത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഗരം മസാലയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു നിവർത്തിയിൽ അപ്പം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാലോ അപ്പം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂ
ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരി എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നമ്മുടെ ചക്കയടിക്ക് ഇറങ്ങിക്കോളും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരിയെടുക്കണം നമുക്കിതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം കോരിയെടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്കിത് ചക്കര മുകളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും പിന്നെ പച്ചമുളകൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കുറേ ശേഷം കടിക്കണമെങ്കിൽ കടിക്കാൻ വെച്ചാൽ നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്തതല്ലേ അതിന് എരുവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലേ ഇനി ഈ എരുവൊക്കെ ഈ ഓയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി കുറച്ച് ലൂസൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തോളാം അപ്പം എൻ്റെ ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊന്നും കൂടുതലില്ല അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം കറക്റ്റാണ് ചെയ്തത് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആവും നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതേ കോരി എടുക്കണം അപ്പം നല്ല മൊരിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയോളാം ചക്ക എന്ന് ആരും പറയില്ല അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇടിയും ചക്ക കിട്ടുമ്പോൾ കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയോളാം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാം അതൊന്ന് വറുത്ത് കോരിയിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായി ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ അതിന് ചിക്കൻ മസാലയൊക്കെ പോരായി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത് ചേർക്കാവുന്നതുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണ് കൂടി നേരത്തെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൊത്തം മൂന്ന് ടീസ്പൂണാണ് ചിക്കൻ മസാല ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് അളവ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലാന്ന് എനിക്ക് അറിയാന്ന് വെച്ചാൽ ചക്ക ചക്കയുടെ കറക്റ്റ് അളവ് പറയാൻ പറ്റാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഏകദേശം ഒന്നും ഇതെല്ലാം നല്ല പോലെ പൊതിഞ്ഞ് പിടിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ഇതെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ ചക്ക ചില്ലി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയുള്ളൂ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ കാൽഭാഗമായി ഇതെല്ലാവരും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കുറച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഞാനിതൊന്ന് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളോ അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത് ഇനി നാളെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം 